Hello, Gregor, and thank you very much. I have for you some question about uh, Milan Djuric uh, negotiation. Ho oh, alcune domande per te, uh, Gregor, uh, sulla trattativa per Milan Djuric. La prima è questa: la Salernitana sostiene di aver mollato Djuric, anche se però ieri uh, Fabiani, il uh, direttore sportivo della Salernitana, è stato chiamato dal Bristol City. Ecco, uh, qual è la reazione della società inglese? Uh, Salernitana says uh, uh, it abandoned uh, negotiation for uh, uh, Milan Djuric. Uh, which is the reaction uh, of Bristol City? Ciao Franco, hello from England. Well, the Bristol City reaction is actually that al momento, Franco, ti confermo che il Bristol non sembra avere alcuna intenzione di cedere Milan Djuric. L'attaccante bosniaco ha fatto un ottimo lavoro per la squadra anche se ha dovuto fare i conti con qualche infortunio. Inoltre, il Bristol City l'anno scorso ha acquistato un forte attaccante senegalese, Famara Diedu, pagandolo 5 milioni di sterline. È lui l'attaccante titolare e Djuric rappresenta la seconda opzione. Ma il Bristol è convinto che Djuric non abbia ancora espresso appieno il suo potenziale e quindi non vorrebbe perderlo. Certo, lui non è il titolare dell'attacco dei Robbins, ma ha sempre fatto un buon lavoro e quindi il club non accelera la trattativa con la Salernitana, che c'è e va avanti, ma il Bristol non spinge per la cessione. Ecco Gregor, la gente di Milan Djuric Sabatini sostiene che ci sono buone possibilità perché questa trattativa vada in porto, lui parla del 50%, qual è la tua opinione? Milan's agent thinks that there are 50% possibilities about this negotiation, what's your opinion? Uh, so... Yeah, the agent thinks that there's a 50% chance of uh, the deal going through. Sono d'accordo con ciò che dice l'agente di Djuric. Anche per me c'è il 50% di possibilità che la trattativa si concretizzi. Ieri ho parlato di nuovo con l'allenatore del Bristol, Lee Johnson, e mi ha ribadito che non vuole perdere l'attaccante bosniaco. Tuttavia, la filosofia del club è che ogni giocatore ha il suo prezzo e quindi alla fine potrebbe essere appunto solo una questione di prezzo. Ma se quella della salinità nell'ultima offerta non credo che ne farà una più alta. È vero, Djuric vorrebbe tornare in Italia, dove è stato per sei stagioni complessivamente, ma io credo che il Bristol City non intenda lasciarlo partire e non so se lui spingerà per questa eventuale cessione. Se però la Salernitana aumenterà l'offerta, credo che lo scenario potrà cambiare. Ecco, eh, Gregor, l'ultima domanda. Fabiani, il direttore sportivo della Salernitana, sostiene che il Bristol City non possa chiedere molto di più perché il contratto del giocatore è in scadenza, come sai scadrà nel 2019. Cosa pensa l'amministratore delegato del Bristol City? Eh, Fabiani, Salernitana's manager, uh, thinks that uh, Bristol City doesn't ask more about this negotiation because uh, Milan Djuric contract is expiring. What uh, uh, Bristol City CEO uh, does think about my understanding is that he's got one more year on his deal to 2019 however we understand è vero, il giocatore è in scadenza. Il suo contratto scadrà nel 2019, ma nell'accordo c'è una clausola che prevede che il Bristol possa esercitare un'opzione per il rinnovo fino al 2020. E credo che alla fine accadrà proprio questo, anche perché il Bristol City lo ha già fatto con un altro giocatore l'anno scorso. Insomma, la società sa che il contratto è in scadenza, ma sa pure che glielo potrà rinnovare fino al 2020. È anche vero che il proprietario del Bristol, di fronte a un'offerta importante, non si tirerebbe indietro, però non svenderà il giocatore. Ok, Gregor, thank you very much. See you soon.